வெற்றி வினையர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக மிக மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் அதுக்கான எண் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஸ்கிரீன்லயே மேல உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அதே சமயம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில வார வாரம் நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா ஐயா அவர்கள் வந்து வார வாரம் நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இனிக்கும் சில கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு இருக்கு ஸோ அதை கேட்டுட்டு நம்மளுடைய காலேஜ் என்னதான் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாத்துடலாம் வணக்கம் குருஜி உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கும் வின் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை நேர வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் குருஜி எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா சில கட்டங்கள்ல வந்துட்டு சூழ்நிலைகள் மாறி என்னென்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய நாட்டுல இப்ப கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்பவே ஆக்கிரமிச்சு நம்மள வந்து ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்னைக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ஷூட்டிங் கிளம்பி வரும்போது கூட ஏதோ புதுசா குழந்தைங்க வந்து ஒரு நாட்டை பாக்குற மாதிரி வந்துட்டு வீட்டு உள்ள இருந்து வெளியே வர மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு அடைஞ்சு கிடக்குறோம் மே நாலாம் தேதி கிட்ட வந்து இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நீங்க ஆனா வந்து மக்களுடைய எல்லாரும் வந்து தவறி <laughs> இன்னும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் தானே சொல்கிறீங்க கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லலையே அந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் எல்லாமே ஜோதிடர்கள் மேலே எல்லார் மேலேயும் இருக்குது இன்னும் ஒன்று பெருசாக சொல்லப்போனால் நாசோ டாமஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மேல்நாட்டு அறிஞர் வந்து கடந்த ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்ன சில ஹேஷியங்கள் அதாவது சில குறிப்புகள் முன் எதிர்காலம் பற்றிய குறிப்புகள் பரபரப்பாக ஐரோப்பாலேயும் உலகம் முழுக்கவே பேசப்படுகிறது நம்ம நாட்டிலையும் சில அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இந்த நாடி நாடி ஜோதிடம்ன்ற முறையில் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் எல்லாருமே ஒன்று கவனிக்க மறந்துடுறீங்க என்னென்னா எந்த ஒரு உலகியல் ஜோதிட கணிப்புகுமே நூறு சதவிகிதம் சரியானது இல்லை தொண்ணூற்றி அஞ்சு அல்லது தொண்ணூற்றி எட்டு சதவிகிதம் சுத்தமாக வந்து அவங்க எப்போவுமே நோய் வரும் அது வரும் இது வரும் பேரழிவு வரும் பூகம்பம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் பூகம்பம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு ஒரு பகுதியில் மரணம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜனனமும் மரணமும் நடக்காத இடமே உலகத்தில் எந்த ஒரு 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 அடி கூட கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் ஜனனம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மரணம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக இந்த நிலைமையில உலகியல் ஜோதிட விதிப்படி ஒரு எந்த ஒரு ஜோதிடராலும் எப்போது வரும் எப்போது போகும்ன்றத முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாது அதற்கான விதிகள் இன்னும் உருவாக்கப்படவில்லை அல்லது எதிர்காலத்தில் உருவாக்கப்படலாம் ஒரு தனி மனிதனுக்கு எனக்கு என்ன நடக்கும் நீங்கள் வந்து என்னுடைய பிறந்த நாள் நேரம் இதெல்லாம் கொடுத்து எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு அனுபவமில் ஜோதிடரால் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம் துல்லியமாகவே சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து இப்படி இப்படி இருப்பீங்க இந்த இந்த துறையில் இருப்பீங்க இப்படி இருப்பீங்க உங்களுக்கு இது நன்றது நடக்கும் கெட்டது நடக்கும்ன்றத ஒரு தனி மனிதனுக்கு சொல்கிற மாதிரி உலகம் இந்தியா இது போன்ற ஒரு ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கு சொல்ல முடியாது அது அதற்கான விதிகள் இப்போது இல்லை ஆயினும் ஓரளவுக்கு சொல்கிறோம் ஓரளவுக்கு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் கணிக்கிறதுக்கான சில விஷயங்கள் இருக்குது ஏன் வந்துருச்சு இப்படி வந்துருச்சு அப்படி வந்துருச்சு ஏன்னா நோய் வருமா விபத்து வருமா சாவுன்றது எப்படி வரும்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த சமூகம் வந்து யுத்தத்தில் சாகுமா நோயில் சாகுமான்றதை எப்படி கணிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கணிக்கிறதுக்கான தனித்தனி நுட்பமான விதிகள் இங்கே இல்லை இப்போ வந்து இத்தாலியில் எடுத்துக்கோங்க இத்தாலியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் கணக்கில் வந்து கொரோனாவில் இறந்து போயிட்டாங்க அதே இத்தாலி நாட்டிற்கும் ஸ்பெயின் நாட்டிற்கும் யுத்தம் வந்து அங்கே இங்கே ஒரு பத்தாயிரம் அங்கே ஒரு பத்தாயிரம் இறந்தா அதுவும் மரணம் தான் மரணம் எப்படி வந்தால் என்ன மரணம் தானே அப்போ அதை எப்படி கணிக்கிறது யுத்தத்தில் வருவார்களா சண்டையில் செத்து போவாங்களா இல்லைன்னா நோயில் செத்து போவாங்களா அப்படின்றதுக்கெல்லாம் சில விதி இதெல்லாம் கிடையாது ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல இருக்கின்ற விதிகளை வைத்து கணிக்க போனால் இருக்கிறது என்ன ஒரு ஆலை இல்லாத ஊருக்கு இழுப்பு இப்பு சர்க்கரைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இருக்கின்ற உலகியல் ஜோதிட விதிகளை பற்றி கணிக்க போனால் ஒட்டுமொத்த சமூகமே மனித சமூகமே ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தை கடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஜெயிலில் இருக்கோம் அதுதான் உண்மை இப்போ மாலை மலரில் ராசிபலன் எழுதுகிற அமைப்பில் கூட 
வந்து சென்ற வாரமும் இந்த வாரமும் வந்து கொரோனா கேட்டார் போல தான் ராசி பலனை எழுத வேண்டியிருந்தது ஏன்னா ராசி பலன் எழுதுவதையே ஒத்துக்காத ஜோதிடன் நான் பொதுவான ஒரு ராசி பலன் எந்த இடத்துலையுமே ஜோதிடத்தில் பொதுவான பலன்கள் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்மை மீறி சில விஷயங்கள் வந்துருச்சு அப்படின்றதுனால ஒரு பனிரெண்டு ராசியை ஒட்டு ஒட்டுமொத்த உலக சமூகத்தை பனிரெண்டு ராசியாக பிரித்து விருச்சிகத்திற்கு என்ன நடக்கும் சிம்மத்திற்கு என்ன நடக்கும் தனுசுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பேச வேண்டிய அடிப்படையிலேயே இன்றைக்கு கொரோனாவில் எல்லாரும் உள்ள இருக்கிற சூழ்நிலையில் கொரோனாவில் உள்ள இருக்கிற போயிட்டு நாளைக்கு வந்து உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா ஆக எல்லாவற்றையுமே வந்து கொரோனா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிச்சிருச்சு இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகம் ஜெயில் போன்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கு இருக்கிறதுக்கான காரணம் பூமி வந்து ஒரு இக்கட்டான நிலையை கடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் தனி மனிதனுக்கு சில அமைப்புகள் இருக்கிறத போல பூமிக்கும் சில அமைப்பு இருக்குது தனி மனிதன் ஆறறிவு படைத்த ஒரு உயிரினம்னாலும் பூமியே ஒரு ஒரு செல் உயிரினம் அப்படின்னு தான் விஞ்ஞானமும் சொல்லுது அதாவது பூமி வந்து உண்மையிலே ஒரு உயிர் தான் தன்னைத்தானே தகவமைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு உயிர் இப்போ ஒரு உதாரணமாக ஓசோன் படலம் மேலே நமக்கே ஒரு பூமிக்கே வந்து ஒரு இக்கட்டான சூழல் வருகிறது நம்ம வந்து பூமியை ரொம்ப கெடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பூமி தன்னைத்தானே தகவமைத்து கொள்ளுகின்ற ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கிறது ஓசோன் படலம் ஓட்ட போட்டுச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அந்த ஓசோன் படலம் தானே மூடிக்கொள்ளக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தான் நவீன விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது ஆகவே தன்னைத்தானே பார்த்து கொள்ளக்கூடிய இந்த பூமிக்கு தற்போது இந்த உயிரினத்திற்கு தற்போது ஒரு மிக ஒரு இதான காலகட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த அந்த காலகட்டம் நான் சென்ற வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் நம்ம வின் நேரலையில் சொன்னேன் அந்த செவ்வாய் சனி சேர்க்கை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்ச் இருபத்தி ஒம்போதுக்கு பிறகு எல்லாருமே பீதியாக இருந்தோம் இப்போ அந்த பீதி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இப்போ என்ன பீதி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா உண்மையிலேயே இந்த பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவாங்களோ மறுபடியும் ஒரு இருபத்தோரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதான் இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு கேட்குறீங்க இந்த நிலைமை எப்படி போகும்னு கேட்குறீங்க நான் வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் இந்த பதினான்காம் தேதியை மறுபடியும் நீட்டித்து இன்னும் ஒரு பதினாலு நாள் வெளியே வராத அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கே அது செய்யுமா செய்யணுமா செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாதுன்றதான் உண்மை அதுதான் நிஜம் முதல்வராக இருக்கட்டும் பாரத பிரதமர் அவர்களாக இருக்கட்டும் இன்றைய சூழ்நிலையில இன்றைக்கு ஏற்ற போல ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு முறை எப்படி வந்து ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு முறை எப்படி சூழ்நிலை போகிறது என்பதை பார்த்து தான் முடிவெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறமே தவிர முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற மிகப்பெரிய அதிகாரம் மிக்கவர்கள் கூட நாளைக்கு ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா இல்லை அது அப்படியே விட்டுடலாமா அல்லது ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதிக்கு முன்னாடியே ஊரடங்கை ரத்து செய்தலாமா அப்படின்ற எண்ணங்கள் அவர்களுக்கே ஒன்றும் இது வரைக்கும் தெரியாதுன்றதான் உண்மை ஏன்னா சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல தான் எல்லாருமே முடிவெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு 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 எப்படி இருக்கு நோயின் தாக்கம் எப்படி இருக்கிறது மரணம் எப்படி இருக்கிறது பரவுதல் எப்படி சமூக பரவுதல்னு சொல்கிறோம் ஒரு சமூக இடைவெளி விட்டுருக்கிறோம் அப்போ அந்த சமூக பரவுதல் எப்படி இருக்கிறது இன்னொன்று ஸ்பெயின் மாதிரி ஆறு கோடி நாட்டில் வந்து இத்தனை ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இறப்பதற்கும் ஸ்பெயின் வந்து ஒரு குட்டி நாடு இத்தாலி வந்து ஒரு குட்டி நாடு ஆனால் நம்முடைய நாடு நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய அளவிலான பெரிய இது ஒரு நம் நம்மில் ஒரு மாநிலம் தான் ஸ்பெயினாக இருக்கட்டும் இத்தாலியாக இருக்கட்டும் முப்பது மாநிலங்களில் இருக்கின்ற நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு நம்ம நம்மளில் இருக்கிற ஒரு மாநிலம் தான் மேற்கத்திய நாடுகள் ஆக அந்த நாடுகளில் பத்தாயிரம் பேர் இறந்து போகிறதுக்கும் நம்ம நாட்டில் இன்னும் நூற்று நூறுக்குள்ளேயே வந்து மரணங்கள் இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அந்த வகையில் நம்முடைய நாடு கொடுத்து வைத்தது நம்முடைய நாடும் நம்முடைய மக்களும் சகிப்புத்தன்மை கொண்ட மக்கள் இன்னொன்று பெருசாக சொன்னால் இதே நிலைமை வந்து ஸ்பெயினில் வந்து இத்தாலியில் வந்து யாருமே வெளியில் வராதிங்கன்னு சொல்லும்போது யாருமே மதிக்கலை அரசாங்கம் போட்ட உத்தரவை எவருமே மதிக்காமல் வெளியே வராதீர்கள் என்று சொன்னபோது அவரவர்கள் வெளியிலே வந்து வழக்கம் போல விடுமுறை நாட்களை கொண்டாடி சமூகத்தில் கலந்து உறவாடுனதுனால தான் இன்றைக்கு இத்தனை பரவலும் இத்தனை சாவுகளும் அந்தந்த நாடுகள் இருக்கிறது இருக்குது ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லையே சகிப்புத்தன்மை கொண்ட ஒரு தானே வந்து ஒரு கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகின்ற ஒரு நல்ல விஷயத்த ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எத்தகைய பிடிவாதக்காரராக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு கீழ்ப்படிதல் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சகிப்புத்தன்மை கொண்ட நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பயப்படுற மாதிரி வந்து பெரிய சோதனைகளோ சாவுகளோ அதுகளோ வந்துட போகிறதில்ல ஆகவே கட்டளை போடுகின்ற அதிகாரம் உள்ள மனிதர்களுக்கே ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு இதை நீட்டிக்கணுமா நீட்டிக்க வேண்டாமா என்பது இதுவரைக்கும் மனசில் தெரியாத இன்னும் உறுதியாகாத ஒன்று தான் எல்லோருமே சூழ்நிலை கேட்டார் போல தான் இது எடுக்கிறாங்க ஆனால் 
அழித்து போற போகின்ற அளவில் தான் நம்முடைய சுய கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ஆனால் அதையும் மீறி ஐந்து விரல்களும் ஒன்று போல இருப்பதில்லை அதையும் மீறி தன்னால் வந்து இருக்க இயலாதவர்கள் சில மனநோயாளிகள் சில விஷயங்களில் எதையும் மீறும் மனப்ப கட்டுப்பாடு மனப்ப மன அமைப்பு கொண்டவர்கள் சில இடங்களில் வெளியில் நடமாடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆகவே இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஜோதிடப்படி கேட்டிங்கன்னா நோயின் தாக்கம் இனிமேல் குறைந்து கொண்டே தான் வரும் நாளுக்கு நாள் நம் கண்ணுக்கு தெரியாத அளவிற்கு மிக மெதுவாக குறைந்து கொண்டே தான் வரும் மருத்துவமும் இதே சொல்லிடுச்சே இதே சொல்லுதே அப்புறம் நீ எதுக்கு ஜோசியம் சொல்கிற அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல உலகியல் ஜோதிட விதிப்படி கொஞ்சம் இப்படி தான் சொல்ல முடியும் வேறு வந்து துல்லியமாக சொல்வதற்கு விதிகள்லாம் கிடையாது இன்றைக்கு கொரோனா அதை ஏற்கனவே நான் வந்து வேற ஒரு டிவியில் சொன்னேன் கொரோனா என்றைக்கு பிறந்தது கொரோனாவுடைய தாய் தகப்பனார் யார் கொரோனா எந்த நாளில் எந்த மணி நிமிடத்தில் எந்த இடத்தில் கொரோனா பிறந்தது அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா கொரோனாவோட ஜாதகத்தை நான் வந்து கணிச்சு கொரோனா என்னைக்கு செத்து போகும்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த கொரோனா யாருடைய அப்பா அம்மா யாருன்னு தெரியாது அப்பா அம்மா ஒரு தேசம்னு தெரியும் ஆனால் எந்த தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தது எந்த நாளில் பிறந்தது எந்த நேரத்தில் பிறந்தது எந்த இடத்தில் பிறந்தது கொரோனா அப்படிங்கிறது தெரியாத ஒரு காரணத்தினால உலகியல் ஜோதிட விடிப்பு விதிப்படி மட்டும் சொல்லக்கூடிய அந்த கொரோனாவிற்கு ஒரு முடிவு தேதியை நாம் நிர்ணயிக்க முடியாது ஆயினும் மே நாலாம் தேதிக்கு பிறகு இந்த பீதிகள் எதுவுமே இல்லாமல் ஏன்னா அன்றைக்கு செவ்வாய் வந்து கும்பத்திற்கு போகிறார் மகர ராசியை கொண்ட இந்தியாவிற்கு செவ்வாய் சனி குரு ஆகிய கிரகங்கள் இப்போது மகர ராசியிலே கூடியிருக்கிறது ரெண்டு பாவ கிரகங்கள் அதிகமான ஒரு பாவத்தன்மையோடு மார்ச் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் இருந்தது அந்த மார்ச் இருபத்தொம்பதாம் தேதிக்கு பிறகு படிப்படியாக இதோடைய தாக்கம் குறையும்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் குறைந்து கொண்டு தான் வருகிறது மக்களுடைய மனதில் வந்து சில பீதிகள் இருந்தாலும் அது வந்து நோயை தாண்டி எதிர்காலத்தை பற்றிய நம்முடைய வாழ்வியலை பற்றிய பீதிகள் தான் இருக்குது இப்படியே இழுத்துட்டு போனாங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது கடனுக்கு என்ன பண்ணுறது வாடகை என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு பொருளாதார ரீதியில் தான் மக்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர எந்த ஒரு மக்களும் சாவுக்கோ நோய்க்கோ அஞ்சியதாக இங்க வந்து யாருக்கும் தெரியல இந்த பீதி கூட நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு படிப்படியாக குறையும் மே மாதம் நான்காம் தேதிக்கு பிறகு இந்த கொரோனா பற்றிய பயம் ஜோதிட ரீதியாக இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு துல்லியமாக ஒரு மிகவும் இதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மை அதே நேரத்தில் அந்த தாக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு 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 சில நாட்கள் இருக்கலாம் ஆகவே ஏப்ரல் மாதம் முழுவதும் நம்முடைய பீதி இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றும் நடந்து விடாது எல்லோரும் நன்றாக இருப்போம் நன்றி